，下速，追上去！念念，给我停车！爸，你死心吧，陆家那男的又老又瘦，还是个残废，我才不嫁呢！谁告诉你的？赶紧给我停车！带人往那边追，把他卡货停了。你们跟我走。陆总，出来吧，不许结婚吧。跟苏家小姐联姻。谁看你了？自作孽！啊，哎呀，哎，你没事吧？要不要去医院？算了，我没事。手机坏了呀，我我赔你啊。你赔多少啊？一万够吗？啊、嗯！号码多少？余额不足。嗯，要不你赔我二百算了，我去换个屏。余额不足。大姐。你连二百块都没有啊！这我，陆总生意在那边。我，手机不用你赔吧？帮我个忙，解性。什么忙？干嘛？对不起了。流氓吧你！谢谢啊。找不到人就给我加派人手，赶紧还我！啊！你要把他给我抓出来！你干嘛？喂喂！快，快走，快走，快走！哦哦哦哦哦哦！上中败俗，谁没被打？松手啊你！你这用完就翻脸不认人是吧？我们这叫两不相欠，后会有期。嗯，正好我们分道扬镳。喂，你车不要了。不要了，哎，不是分掉羊羔吗？跟着我做什么？大姐，只有这一条路能出去，我们这是顺路，好吗？叫谁大姐呢？这还有病儿？思念，你准备逃到哪儿去？你犯什么事儿了？你犯什么事儿了？叔叔，我已经有男朋友了。嗯你不要再逼我了啊！什么？李儿，叔叔，我们其实是真心相爱的。胡闹！一个送外卖的啊，能配得上你啊？叔叔，我就喜欢他。你最疼我了，你也不忍心看见我嫁给一个又老又丑的残疾人吧？叔叔。你说，如果我结婚了，我爸应该就不会再逼我了吧？赶紧走！哎，你不会真要拉我去结婚吧？那当然了。哎，你不会真要拉我去结婚吧？那当然了。大家都是成年人，我不吃这套。如果没有猜错的话。你刚刚是应该被仇家追杀吧？你跟我结婚，我保你这辈子衣食无忧。跟我结婚，我月入三千，我月入三千五，绝配啊！考虑一下。嗯。哎呀，算了，找别人去。等等，我同意。不过必要的时候，你也要帮我答应。
，既然是假结婚，那我的亲戚是否可不能让他知道。走，走。Hello， 吴先生，初次结婚，请多关照。你好，陆先生，初次结婚，请多关照。说好了啊，我们呢只是各取所需，三个月之后结成婚约。我还害怕你觊觎本小姐的美貌呢。哎，既然都是为了应付家里，不如先自我介绍一下。啊，我是送外卖的，住在城西鄂州。好可怜呀，住在六环外，跑外卖都跑到三环来了，生活不易呀、啊。啊，我是做保洁的，住在成都忻州，就是那个农村广告。这么年轻就出来干保洁了？哎，这里离你家近，先去你家熟悉熟悉环境。走。哎，等等，这没吃饭，我又去哪给他变个法子？我家最近在修水管，呃，要不还是先去你家看看吧。等等，别睡，聊够了。我家呢都是保洁用品，不漂亮。我先回去收拾收拾，还是先去你家吧。哎，等一下，我一会儿还有事儿，要不然我们晚上吧。哎、陆总，陆总，陆总，高总，您怎么亲自来了？是，<笑>小陆啊，我就在这上看到你了，下来打个招呼啊。高总，啊，高总是我的老总。啊，对，小陆啊，他在公司的业绩很不错的，为人也踏实肯干。怎么样，小陆啊，是不是要回公司？我顺路带你一程。这位是，哦，这是我的老婆，刚领的证，回公司就死了。原来是新婚呐、啊。嗯。嗯，你们老板居然以为公司这么好的机会，你都不把握住了。高总啊，嗯，我们家小露呢，还希望您多提拔几个。嗯，没问题，没问题。那上车吧。嗯，啊，高总，您坐，我坐副驾就行。哦，好好好好，嗯。陆锦川，你是不是在骗我？陆锦川，你是不是在骗我？我骗你什么了？你一个外卖员，怎么能和高总认识？呃，外卖其实是我的兼职，我的主业呢是给高总做助理。真的是这样？真的。呃，那我们晚上再见。嗯，喂，你好。哦，我今天可以来面试的。可恶的老爸，把我的卡都停了，我只能临时找工作。陆总，要不咱俩换个位置？不用，就这样挺好的。啊，对了，您上周新收购的那个中嘉珠宝公司在浦阳路，我把开会的位置定在那儿了，你也正好过去看看。好。啊，对了，一会儿帮我在城西鄂州买一套房子。三室一厅，要符合外卖小哥的身份，今天就要入住。陆总，北城这房价，各州的三室一厅连我都买不起。那两室一厅吧，不能太小了，太小了住不了。是。喂，你好，我是来设计部面试的，现在已经到楼下了。嗯，好。你怎么在这？你怎么在这儿？我，你先说。呃，我，呃、<笑>我是来陪高总开会。我是来应聘保洁的。应聘。高总，请问您可以给我老婆安排个工作吗？啊，高总，我不麻烦您。呃，你放心，保洁这个工作啊。我保证给你安排好。我、嗯，你怎么在这儿
？我上厕所。你流氓吧？你女流氓吧？你来男厕所干什么？保洁，这不是你给我找的好工作吗？啊，对啊，你不是专业干保洁的吗？是的，我是专业保洁。那，你加油啊！陆总，今晚七点，您作为特邀嘉宾，被邀请出席慈善晚宴。呃，今天晚上我们可能见不了了，我还要连夜去送个外卖。巧了，我今天晚上也要连夜上马桶。那，加油。我是一点也不干不了了啊！对了，呃，我是我家水管修好了，你可以搬进去装啊，拜拜。呀，这不是我的老同学思念吗？这几年不见，当初的大学霸，现在变成保洁员了。我让你走了吗？你没听过？好狗不捣蛋嘛！你刚上完马桶的哦！你嚣张什么呀？你知道我是谁吗？我可是公司的高管。你这种低贱的保洁员，都不配和我呼吸同一片空气。呦呦呦呦呦！那你怎么不脱离地球，独自移民去火星啊？大家都是人，一个鼻子两个眼睛的，怎么就显得你高贵了？我的人生一帆风顺，我家里啊，更是给我拿到了三世集团的晚宴邀请函。我加入豪门呢，指日可待。而你啊，也只能可怜的扫厕所，当一辈子下等人。孙家有什么了不起的？要不是孙家求着我，我还不去呢。啊啊思念啊，我知道你沦落到如今这地步，我心里不好受。但是你也不用在我面前吹牛吧？静静，难道去慈善晚宴刷马桶？我刷马桶，我骄傲。再不滚，拿马桶扔三嘴了。看。你怎么在这儿？你不是去送外卖了吗？我来这儿送外卖，这人多，订单多。哎，你不是去刷马桶了吗？我我来这儿刷马桶，这马桶多。这呀，这不是思念吗？还真过来刷马桶了。你今天刷的干净，我多奖励你一百块钱，怎么样？他今天来这里干什么？和你有什么关系啊？你个臭送外卖的，有什么资格跟我说话？送外卖的怎么了？他至少比你旁边这个油腻男人帅吧？你们知道我什么身份啊？我家亲爱的呀，身家上亿，不像你们一个保洁，一个外卖员，还真是天生一对哦。<笑>不过说实话，你长挺好看的。要不这样吧啊。我一个月给你一万块钱零花钱，你就跟我，不比跟这个送外卖的强多了。哎呀，哥哥，<笑>你是我的。行。啊，来吧，宝贝啊。哎，干！哎，人家送外卖呢，放开！我觉得他这胳膊留着也没用，要不？我看行。思念，你敢？你快把我家亲爱的放开！你敢动我弄死你们啊！赶紧道歉。呀、啊！哎、啊、道歉。对不起，对不起。啊、哥哥，你没事吧？保安，保安呢？快来把这两个穷家伙赶出去！我
房子怎么回事啊？送外卖给送进来哈，还让我受伤了。你干什么？把他们两个给我带走！哎，你们疯了吧？是吧？该疯走的他们两个人，我是这里的贵宾。该疯的人是你吧？他可是我们。该疯的人是你吧？他可是我们。他可是我们请过来帮忙的。你算什么东西？请来帮忙怎么了？你们知道我哥哥是什么身份吗？看清楚啊！我是这里贵宾，睁大眼睛好好看看。邀请函，假的，你身份也伪造的，把他们给我拖走。什么？假的？我我我我我签约二百百多个保真。妈，你爸正在气头上呢，让我跟你说，你今天啊，要么把你那个闪婚老公带过去跟他见一面，要么他就带你去离婚。妈，玩几天嘛？不行，我也想看看你是不是漂亮。再说了，今天见不着你老公啊，就算我犯了，你爸也犯不过你。哎，你看我老公就在那儿，哪个？哪个？孟先生，请问您作为如此，让我一个要帮你们快速的吗？哪个？哪个？就那个送外卖的。这，你真嫁了个送外卖的？你不会是随便指个人应付我吧？送外卖的怎么了？他对我好呀。你看他都这么晚了，还在送外卖。嗯，把他地址发给我。今天啊，我看不着他，明天我亲自去找他，我就要看看他是怎么把你给迷住。是吧？那咱们明天的开会地点就定在他们原先那个位置。嗯？不躲着我了吗？妈，你不是结婚了吗？我儿媳妇呢？呃，她应该在家吧。她做什么工作的呀？她应该是保洁。什么？保？我和你爸给你介绍的千金你不娶啊？你要娶个保洁，他配得上你吗？啊！过两天你准备厚礼，到私家去登门道谢，要不然我就没你这个儿子。妈妈，哎，怎么了？你干嘛？朋友，到了我们履行合约的时候了。我妈说她明天要来。哦。哎，你把我衣服干什么呀？洗澡睡觉啊。今天晚上就一定要睡在一起吗？你要相信敌方的侦察能力。啊，等等，我相信，我自己脱，你先去洗澡。哦，好的呀。啊，快点。对不起，我以为你出事儿了。我那是看到小强了，你出去。我、啊、我这我这是说哎哎。你怎么还不起来？你不让开，我怎么起来？是啊，谁呀、啊？不知道，完蛋，肯定是我妈。那怎么办？你去开门啊！你去啊！我这早还没洗完，怎么去啊？你去。我。<笑>妈，你怎么来了？我要是不打个措手不及啊，怎么知道你是不是在骗我？哎哎，妈妈妈，对啊，阿姨阿姨，喝水。哎，你怎么长得像我一个朋友的儿子啊？谁啊？就是你那个逃婚的未婚夫
也可能是我记错了。算了。既然呀，你们都已经结婚了，以后呢就好好过日子啊。嗯，但是我看你俩怎么挺生疏的呀？你是不是随便找了个人，互动跟你爸呢？怎么会呢？我的老公有些拘谨，不过他对我可好了，我说动他就不敢往西走。嗯，什么都是的，刚洗完澡。老何，别动，我来给你吹头发。哎哎哎！哎哎，老公，我最近上班有点累，你帮我捏捏肩膀。啊，没问题，我的手法可是一流的，放心。太舒服了。我。贝贝啊，我觉得你还是不错的。我觉得你对他不够亲密呀、啊，哪有啊，老公，嗯，亲一个，妈、嗯，嗯、<笑>哎呀，这是挺不错的，妈妈今天就在这睡了啊，你们也赶紧去睡吧，去吧，睡这儿了，怎么了？妈在你睡一晚上不行啊？啊，不是，就是吧，我们这儿没有地方啊，对，啊、这怕啥呢？妈就睡这儿。放心了吧，去去去，睡觉去，去啊，走吧。那那那，哎呀，哈哈哈哈哈。我妈睡了吗？你去看看。我刚坐下。看看呗。哎，我我我找个枕头，没事，你们睡，你们睡。怎么了？你干嘛？嘘！你妈在门口偷看呢。门不是关着的吗？怎么看？门缝儿。别说话了。哎，你干嘛呢？脱衣服。没必要吧？没走吧？走了吗？你去看看。等你了，你去。那我去。你去。哎，干嘛？别乱来了。我怕你光脚在地上跑。放开我！我妈已经走了，赶紧出去。哦。嗯。哎，等等，刚刚我们不那样，是不是也可以啊？我们可以躺着玩手机。呃，好像也是可以的啊。<笑>你是故意的。陆景川，你给我过来！知道错了吧？喵、嗯，我知道错了，主任，请您出发吧我竟然会做这样的梦！我妈呢？应该走了吧？哎，你要投简历啊？昨天不是给你安排工作了吗？不满意？呃，其实啊，保洁也是我的兼职。我本来是想进设计部的。哦，又见面。
见了，没想到你一个破保洁还有本事往设计部投简历，真是勇气可嘉啊！我也没想到啊，就你这种素质，也能坐上公司高层。你一个高中学历，干保洁倒是挺合适的，有什么资格来设计部？要不是怕被我们家老爷子发现身份信息，我能写这个？你在说什么啊？我觉得相比于学历。设计作品更重要。你的设计水平连我家幼儿园侄女都不如。我告诉你，我们公司可不是什么歪瓜裂枣都收的。您可以再仔细看看我的设计作品。我已经深入了解过公司的需求，也相信你自己的能力可以为公司带来回报。你的作品我都看过了，远远达不到我们公司的录用标准。您面前的这件设计作品获得了去年的光谱奖。您觉得我还达不到贵公司的录用标准？光谱奖是珠宝界的国际最高奖，被称为珠宝界的奥斯卡。就算是这样，我们也还要综合考虑你的各方面因素。哟，没想到你还要走后门的本事啊！走后门，恭喜你被录用了。啊！你个贱人，你敢泼我一身的水！林组长，杯子在您手里是您自己没有拿稳。你刚刚管不住杯子，现在连手也管不住了。吵吵闹闹的干什么？吵吵闹闹的干什么？江总，你个新来的不好好工作，还泼我一身的水！我看你是在欺负新员工吧？管好你自己，别没事找事啊！啊，不是，金总，不是什么呀，不是，我还不了解你吗？该干嘛干嘛去。啊、没事吧你？没事，谢谢江总监。哎。江太太，公司最近新来了一个嚣张的小贱人，我看他好像跟江总监走得很近的样子。陆总，这几份文件需要您签下字。陆总，这这名字，江总监，这文件我重新打印了吗？好，哎，你来坐，请进。哎呀，高总，嗯、他是，他是。小鹿是我的助理，你有什么事吗？原来是个助理。哎呀，高总！哎哎哎，你到那边去说。高总，设计部那个新来的员工思念，他性格恶劣，第一天上班就顶撞上司。您为什么会特批让他入职？他性格怎么恶劣？他第一天上班就破衣深水，我的手腕都被他拧红了。高总，你说句话呀！小鹿啊，你看，你觉得怎么处理呢？那就扣你一个月工资吧。什么？扣我一个月工资？陆助理，你是不是说错了？工作期间，以后要是再因为这点小事来打扰高总的话。直接教师处理。高总，这个陆助理他跟思念是一伙的，我那天就看到他们在一起。好了，陆助理的意思就是我的意思，你出去吧。这是你今天的任务，这么多。这是公司总裁亲自盯的项目，他刚从集团空降过来。你可要抓住机会，好好表现。这是设计部所有人的工作吧？凭什么让我一个人做？当然是因为你得罪了我，而总裁选择了偏袒我
，总裁这么不辨是非啊？不怕告诉你，你觉得我和总裁是什么关系？就算你有江总监撑腰，那他大得过总裁吗？不就是看美字上位吗？有什么好笑？你也就嘴巴厉害点，能做就做，做不完今天滚蛋！你怎么这么晚才回来？我们公司新来的总裁肯定是个大蠢猪。啊，是。是非不分，贪恋美色，也不知道怎么当上的总裁。啊！哎，你不是高总的助理吗？你有没有见过新来的总裁？没见过。是。你感冒啦？没有，可能有人在骂我吧。我说咱们这个总裁肯定是个油头大耳的肥腻。你亲我干嘛？啊、哦，我这不一直在打喷嚏吗？打喷嚏亲我就能好了？那你你看我现在不就好了？嗯，奇奇怪怪的。我们要不要试试？万一就成一阵夫妻了呢？喂。没拒绝就算同意了啊！这是什么？啥蛋呢？那这个呢？可能是鸡蛋哥不小心掉进去了，没事夹出来就能吃了。好吃吗？没事儿吧？好吃。你也尝。其实，咱们要是不会做饭的话，可以点外卖吧。谁说我不会做饭了？那你都吃了吧。你多吃点。嗯、这到底是个什么菜嘛？这得播到什么时候啊？都帮忙了。不用啊，赶紧走，别耽误我做饭。别把锅炸了啊！味道还不错呀、啊，不是你做的吗？不是有人说我不会做饭吗？也不知道某人自己做饭的水平怎么样呢？这么好吃啊？我做饭的水平那肯定是相当的高了。真的吗？嗯哼，我给你弄两勺。啥时候？刘厨师，辛苦你了，还让你特意跑一趟。没关系的。来来来来来，你今天怎么这么早就回来了？回来吃你做的饭呀、啊！哎，等会儿，啊，那个。<笑>就把菜放在锅里，然后加五勺盐，煮十分钟就好了。五勺，不太够吧？嗯，嗯，你看，这味道刚刚好啊，不咸不淡的。你要是口重的话，可以多放一点。哎，对了，你上次放了几勺啊？我啊，嗯，六勺，六勺。高秘书，哎，张总，这花陆总拿给夫人的，那这样我送上去，也不劳烦您再跑一趟。
行，那就谢谢江总了。没事，拜您吧。嗯哇，钻石项链哎，不便宜吧？这是思念男朋友买的吧？怎么可能？她男朋友就是一个小助理，还兼职送外卖，哪里有钱买这么贵的项链？这是新项目的定稿。这好看是好看，但是吧，它这个圆不够圆。第一，这不是圆，是椭圆。第二，很好看是一个很外行的形容词。第三，这个订购是你昨天晚上通过的，但是我现在有改变主意啦，所以我现在只需要把这个方案的椭圆变成圆就好了，是吧？是的，以你的水平，你就只能想到这点方法来问他。不管你怎么说，这垃圾啊，就该待在垃圾桶里。你这个当保洁的，应该最清楚这点了吧？你这个当保洁的，应该最清楚这点了吧？林组长，您说的没错，咱们公司是该有人要清理垃圾了，不然有些东西怎么能站在不属于它的高度上呢？这次不用改了吧？改到什么感了？不过我想了想，我们还是用上上版方案吧。随便你。这是什么？你你你是废稿？废稿？这份设计稿很不错，非常契合咱们公司这个技术想要的主题。不过把这个圆改为椭圆就更好了，就定它了。这这江总监，你要不再考虑考虑啊？不用了，这是思念设计的。是的，好，那这个月的专项奖金就给他吧。喂，请问是六福珠宝吗？我这里有一份设计稿，不知道你们感不感兴趣啊？思念呢？等着吧，我就不信。这我弄不死你，思念啊！我真没想到你是这种人。我让你做设计稿，没让你抄袭别人吧？六福珠宝的新品为什么和你的设计稿一模一样？这是怎么回事？六福珠宝，那不是我们公司的竞争对手吗？要是新项目真有他的稿子，那我们公司可就惨了，不仅名誉重损，还要被官司。我不可能抄袭，可以叫六福珠宝的设计师出来当面对质，看看谁的定稿时间更早。这不就对了吗？据说这个作品啊是外部投稿，看来你是想一份稿件赚两份钱啊？你有什么证据吗？我只是猜测呀，毕竟你之前连保洁都做，肯定很缺钱吧？想多赚点很正常，但是你这种手段未免也太……保洁。那他也做不出来那么好的设计稿啊！真的假的？林组长都这么肯定了，看来真的是他了呀！你尽管造谣好了，等真相出来的时候，你别哭着。造谣？我只是在合理推测吧。现在离项目截止日期只剩三天，合作完成不了，公司还要赔违约金。看来某人就要被开除喽。设计稿泄露这件事，我已经知道是谁做的了。至于开除嘛？也不是你说的算，你给我等着，我现在立马就向公司领导反映这件事。没有我的允许，谁也没有资格开除他。那您的意思是？我给他三天的时间自证清白，在这期间，技术部可以全面配合他的工作。不对，疑罪从无，三天之内，让他去举证那个林柔。那他要找不到证据，那就把林柔开了。啊？
欺负我老婆，留在公司干什么？那你还让他自己找证据，给他点考验。哎，对了，这件事你让集团的面试查一查，从六福珠宝入手。是，你去吧。怎么，今天看起来不太开心啊？上个班而已，公司都快成了大型工作现场了。人性险恶，不是每个人都能安分守己。走，上车吧。上车吧，坐好了。你想什么呢？我能想什么呀？没想。哎，别以为我不知道你想的是什么，别想，别带你去考。哇，这里一个人都没有哎！我让他们今天闭园了，只接待你一个人。错位吧？我找高总帮的忙，不行吗？陆景川，我要玩这个。好啊，这两场就出。我先抓这个蓝色的吧。行，切切，我觉得可以了。啊、滚！再来。什、哎、么、哎、破机器嘛，根本就抓不住我。让我来。抓、啊、那个大的。没过十二次之后啊，就会有一个强力抓。卡住了！别急嘛，只要娃娃不掉下去，强力抓就会一直在。哈哈！哦哦，让我来，让我来。我能不能抓起来呢？漂亮！试一下。嗯。试一下嘛。我不。你看，这情侣款呗。今天，谢谢。我听说，在摩天轮最高处接吻的情侣，可以永远都在一起。再这样下去，假结婚都要变成真的了。但是，我发现我好像真的有点喜欢。再这样下去。假结婚都要变成真的了，但是，我发现我好像真的有点喜欢。只是有点儿啊，不是，是很多。等一下，嗯，一会儿回去了，你答应我一个要求。只要是你对我的要求，十个。这是女生的哦，不喜欢鬼。那怎么请你？谢谢不行，我拒绝。只要是你提的要求，别说一个，十个都行。哇
Ahorita. Miao. Miao is Miao, but it's a little bit of a feeling. Miao. I know I was wrong. Please forgive me. Hmm. Hmm. Wow,玩得倒还挺花呀 过来,我跟你说个事儿 明天在公司不一定能见到你们<笑> 公司承担的损失你赔得起吗你就做好准备滚出公司吧那事情很简单报警就好了我们公司的损失已经远远超过了立案标准到时候警方会把你的通话记录那我们真的错会思念了真相是谁大家应该都知道了吧你居然敢打我
，我今天就是要来公司找他算账。算账？平翘舌头算不进还算账吗？哎呦，思念呐、啊，我知道你喜欢攀岩附势，没想到你一点底气都没有，竟然去帮小他，破坏人家家庭。这是谁啊？林秘书，好像是江总的夫人。江明国人呢？把他找过来。是。麻烦你冷静一点，我连你老公是谁我都不知道。你少给我装啊！又当婊子又想立贞洁牌坊，我老公就是你们公司江明国江总监。江总，麻烦你搞搞清楚好不好？他是不是送你花了？啊？照片儿拍的清清楚楚，你还想狡辩？看不出来呀，思念居然跟江总有一腿。我就说在公司，江总怎么这么护着他？原来背地里两个人睡同一张床上去了。嗯，这种破坏别人家庭的小三，居然在你们公司工作啊！你们为什么不看着他？你们领导在哪里？今天给我把领导叫出来，给我一个交代！怪不得。这一个高中学历，他也能进公司啊？原来是江总塞进来的小情人啊！哎呦，前两天那个钻石项链，该不会也是江总送的吧？好啊，你还是背着我送这么多东西！哎，你该不会是靠身体上位的吧？哎呦，江夫人呐、啊，我真的是很同情你，你要狠狠的惩罚这个小贱！有没有？你先管好你自己吧。江总没有送过我任何东西，我也没有收过他任何的礼物。你还想挑辩？我今天非收你不可！你这烂小三居然还要还手！住手！在干什么？江明国，你还不知道吧？我可算抓到你的小三了，你看我今天怎么收手！江明国，你为了这个小三，你居然打我！我跟你说。小姐，你离开吧。没事。江明国，你现在眼里是不是只有这个女人啊？我今天就要拆散你们这两个贱你再闹，咱们现在就离婚。离婚？我就不会离啊！我怎么思念是个总裁的人，你还闹到什么时候？什么？思念是总裁的人？是新来的总裁吗？我们都没见过吧？没有，没见过。哎呦，江总，就算您要摆脱这出轨的名声，你也不能随意勾陷总裁呀、啊。再说了，总裁看得上他吗？江明国，啊，你现在居然为了这个小三，什么话都编得出来，我不会再相信你了。别一口一个小三，麻烦你把事情搞清楚，好不好？你闭嘴！我今天就是要让你去干别的。你要让谁身败名裂？陆总。啊，他是总裁，这么年轻，不会吧？怎么不会了？江总都叫他陆总了，不可能，他不是个助理吗？这位就是东郊珠宝的新任总裁。一周前，由盛景集团总部直接任命。抱歉，来晚了。思念是我的老婆，花和项链都是我送的，有什么问题吗？看看你搞的这烂摊子！可是为什么是我老公把花？可什么呀？陆总不方便，我帮忙淘宝点，难道有什么问题吗？对不起啊，念念。你可以早一点告诉我的谁。那照片是谁发给你的？是李柔发我的。<笑>谁知道这件事情是这样啊？<笑>谁知道这件事情是这样啊？那大家就当一场误会。林柔，是吧？那么现在就来解决一下你的问题吧。我，我有什么问题？
。我们已经掌握你泄露公司商业机密的确凿证据，你就没有再狡辩的必要了。那就带走吧。哎哎哎哎哎！不是误会，误会啊！喂，严姐，我看到陆景川了。什么？陆景川和一个叫思念的结婚了？你安排一下，我马上回国。江小姐，你欠了债逃到国外，我们好不容易找到你，你要回去啊？再给我一段时间，会连本带息的还给你，但是你要再借我二十万。要不怎么说你如意算盘打得好呢？不仅不还钱，还要再从兄弟们这捞一笔啊！这样办，真当兄弟们开善堂了啊！你他妈当兄弟们开善堂的啊！等我当上盛景集团的老板娘，我都会给你的，你知道的。是陆景川的前女友，你当初以为他没钱，把他丢了，自己跑到国外来。你确定他会跟你旧情复燃？我确定。我骗他说我出国进修，我又没说我家破产了。我要这二十万，就是为了给他母亲送礼。二十万可以借，但是口说无凭啊。听着吗？我。哇！把陆景川身边所有的事情都给我查清楚，还有那个林柔，也给我拉拢过来。有有有，可真了不得呢！我的老公竟然是总裁，我瞒的可真好。这不是刚认命吗？没来得及告诉你。外卖员、助理，然后又是总裁，明显你是不是就成了世界首富了呀？世界首富还不好？<笑>好，好的很呢、啊。不知道还有多少事都在瞒着我。哎，到时候会不会多一个什么小三、小四、小五、小六、小七、小八？哎生气了，我哪敢呀！你放心呀、啊，等我们的协议一到期，我们就立马离婚。到时候不管你是什么外卖员还是什么总裁，都和我无关。你就这么想？不然呢？你干嘛？思念，我陆景川这一辈子只有一个，所以。那你跟我一刀好了，一了百了吧。哇，那也行。你干嘛呀？好嘛，我知道错了，别生气了，好不你忘了，我们只是协议结婚。协议结婚怎么了？只要结婚证在手，我们就是合法夫妻，受法律保护的。我可是持证上岗。放开我！我不，放开你也行。不过，你要是再敢提离婚的话，那就别怪我不客气了。还不是你先惹我生气了？好了，别生气了，我好好补偿补偿你，怎么样？你准备怎么补偿？这可是一张不像话的支票，想要多少个礼物自己随便填。别生气，在你心里，我是这种就用钱就能打发的女人吗？啊！您看人可真智慧。伯母，知道你喜欢翡翠，我专门从国外拍卖会上给您拍的《极品帝王绿耳坠》，很衬您的气质的。好孩子，你有心了。怎么突然想到要回国呢？我这听说景川身边似乎有了新的女人，我就想着回来看看是什么样的女人，俘获了他的心吗？景川身边的那个女人，应该就是他为了逃婚找的假结婚对象。可是没想到的是，他们竟然假戏真做了。什么
，秦川真的跟他结婚了，怪不得，怪不得什么？我听说啊，那个女人是高中学历，而且之前还在公司当保洁，秦川还为了她收购了一家公司呢。秦川是个事业心很重的孩子，怎么可能为了这种女人干出这种事儿呢？我朋友他们都看见了，现在在圈子里面都传开了，胡闹，简直就是胡闹！我就说了。来历不明的女人，不适合娶进咱们陆家。我这就亲自去找景川，让他立刻离婚，让他立刻离婚。哎呀，伯母，您别生气了。要是因为这个影响了您和景川的母子情，可不好了。要不让我来当这个坏人吧？你说的也是啊，还是你贴心。要不就这样吧，由你亲自出面。帮伯母好好搓搓这个女人的锐气。好的，伯母。哎呀，要是你嫁给景川就好了，我就不用操这么多心了。可惜呢，我们分手了。您知道的，我当时是迫不得已才去国外的。我心里一直都有景川，如果他愿意，我随时都可以。啊、好，伯母知道，伯母知道，你放心，伯母会帮你啊。请问是江小姐吧？你这是林柔啊？嗯，是的。给你个报仇的机会，想不想要啊？没想到吧，我又回来了。确实没想到，警官把你开除了，你竟然还能回来，真是阴魂不散。你嚣张什么呀？是陆总母亲亲自开口让我再回公司，你还不知道吧？陆总的白月光，严姐已经回国了。你的好日子要到头了。那你可让你的严姐保护好你，可别又被保安赶出去了。你嚣张什么？我今天不教训教训你，你是不知道花儿为什么这样疯了吧？司小姐。初次见面，这份礼物怎么样啊？耳光作为见面礼，确实很隆重。你就是他口中的严姐吧？没错。贱人，知道我严姐的厉害了吧？他可是……你手上是什么？啊！思念，你疯了！啊三十毛，我这里有点四十。以后还敢这个样子？我警告你，快放我们出去！这份见面礼，我让你们记一辈子。快放开我！我不会放过你的！啊！别打了！救我！还想跑？抹茶味的，楼下那家。别动，蹲好，给我也带一杯。你这谁呀？怎么一来就得罪总裁夫人？听说是陆总的白月光，快快告诉陆总。陆总，不好了，夫人跟人打起来了。他在哪儿？在医院。思念，没事吧？疼不疼？你怎么才来呀？谁干的？你放心，我去请律师，一定让他们付出代价。旭一斗殴伤人，他们当场坐牢了。旭一斗殴要坐牢？伤成这样，至少三年起步。三年？那比这更严重的吗？比这更严重？那得五年。陆总。今天把我打成这样了，你可得为人家做主啊！打的手疼不疼啊？疼、嗯，这这……哎，陆总，燕姐都回国了，刚到公司第一天也被他打了。你说谁？金山，我想你啊！你怎么回来了？他是谁啊？我和他不熟
。警察，你忘记我们以前的日子了？虽然是我伤害了你。我现在已经结婚了，副总，李延杰等了你这么多年，你怎么能这样啊？我知道你们是假结婚，我可以等的。别说了，我们现在没有任何关系，走。秦川，我肯定会把你抢回来的。不用你，听我和你解释。放开我！哎呀，景川呀，好几年不见，我好想你啊！哎，那不都是年少无知时候的事情吗？现在真喜欢你，喜欢我干什么？难道你忘了和他在一起的美好时光了吗？哎。夜夜夜。我就只喜欢你一个人。口说无凭，我们假结婚的事情连他都知道了，我凭什么相信你？还有，林柔又回公司了，听说还是你妈同意的呢。你放心吧，他们在公司待不了多久，没钱，没有，那就没关系。我什么礼物都没准备啊，你妈喜欢什么呀？他呀，他平时呢比较喜欢翡翠，但是如果儿媳妇送的话，他什么都喜欢。我,我得找找。小姐您好，有什么喜欢的吗？我给您试戴一下。<笑>啊，你们家有没有什么适合送给长辈的首饰啊？有。您看一下这一款，这一款怎么？你家住在太平洋的吗？怎么管得这么宽？我买不买得起跟你有什么关系啊？谁不知道你之前在公司当过保洁啊？都穿成这样了，装什么装啊？你是小赵是吧？我是和你约过的林柔。林小姐您好，您看看有什么喜欢的吧？这位小姐，我们店不接待穷人，您可以去看看旁边的两元店，它可能更符合您的气质。你们店就是这样接待客人的，接待客人也要分档次吧？像你这种下等人啊，一辈子也不舍得把你的接待饭吃。这位小姐，您看看有什么喜欢的吧？我给您试戴一下。有这种穷酸货色在店里啊，实在是影响我们购物的心情、啊。听见了没，这位小姐？您自己滚出去吧，要不我可就叫保安喽。赵姐，这还好吧？我们这客人应该也是同仁。因为他一个下等人影响了两个贵客的心情，你承担得起吗？嗯，麻烦您帮我把你们店里所有的那套首饰拿出来看一下。好的，您请稍等。这个东西让他碰，坏掉了赔钱，你赔得起吗？听说不错不错，拿出来给我试一下吧。好的，小姐。想要吗？可惜啊，有些东西你只能看到，最终啊都会属于我的。小姐，这套翡翠八百万，您喜欢吗？喜欢我给您包起来。没事，我们再看看。哎呦，江小姐刚刚不是还很喜欢吗？您不要了，不会是嫌您太重？我怎么会没钱呢？张总，好的。您的余额不足。呀，哦，我忘了，我的钱从国外汇过来，可能还需要三五天吧。你个土鳖，懂什么呀？我们严姐家的公司啊，都开到海外去了。那小姐，这套翡翠我先给你留着啊。等等，谁让你收起来了？这套翡翠我买。哼，你吹什么牛啊？瞧瞧你这全身上下值不值五百块啊？就你还拿的是八百万，司小姐，做人还是要认清现实就好。帮我删一下，那几算你。我大家看看，你还能玩出什么花样？到,到账八百万元。什么？怎么可能？帮我包起来吧。倒是看不热闹的某两个人，如果事情办完了，就赶紧走吧，不要在这里碍眼
，忘了，你现在攀上景川了，这卡想必也是他的吧？哈，不是说呢，你这个穷鬼怎么可能这么有钱？该不会是卖身得来的吧？不会说话就闭嘴！你是趴在我和警官的床下，看到他给我卡。苏小姐，你这是恼羞成怒了吗？大小姐，到底我们两个是谁没有钱？毕竟国外汇款是真是假，谁能知道呢？到底我们两个是谁没有钱？毕竟国外汇款是真是假，谁能知道呢？我不屑跟你争辩，那钱怎么来的，你心里有数。你的身份啊，永远上不江小姐，别着急走啊，把你的汇款账单拿出来看看啊。四小姐，咱们这套翡翠有一部分展品在其他分店，你一下午过来取，您看方便吗？好，辛苦你了。只要你愿意帮我调换他今天买的首饰，事成之后再给你十万。我不敢呀，我要被发现，我就完了呀。我们要是事后处理的好，怎么会被发现呢？你要是不愿意干，可就找别人喽。好，我干。哎呀，这水怎么洒了？你快找拖把拖一下，赵姐，我在打包呢。你先拖一下，客人摔倒了，你负得了责。你先拖一下，客人摔倒了，你负得了责。我打包完就去。你看你打包方式完全错了呀！我来，我来，我来，你快去拿走吧，快快快妮妮，妈妈呀也不方便陪你去见景川的家长，但是呢，上门礼我都给你准备好了。嗯，小姐，这是千山雪绵，这是百年人参，这是顶级燕窝。会不会太多了呀？不多呀，我都嫌不够呢。要不我再去你爸的收藏室，拿点古董字画什么的。啊、妈。拿太多的话会不会不太好呀？咱们家好歹也是海城的首富，这点礼数还是得要的。哎，但是有一点啊，嗯，你呢先别暴露自己的身份，妈怕你吃亏。都安排好了吗？安排好了。看来呀，咱们念念还不知道呢。陆景川啊，就是咱们当初给他选的未婚夫。那不挺好吗？到头来还是逃不出我们的手掌心。干脆告诉他吧。不行。当初这丫头逃婚，搞得我半条命都没了，这不得好好治治她？你呀、啊，我不同意，见什么见，我是不会认可她的。妈，从小到大您限制了我所有的事情，婚姻这件事，您就让我自己做一回主吧。要见也可以，但是你不能暴露我们家的身份，你最多就是那个子公司的总裁，别和盛鼎集团扯上关系。免得他赖上你。念念不是这种人，知人知面不知心。既然非要见，那就见吧。别墅举行家宴。好，谢谢妈。喂，妍妍，景川说他要带那个丫头回来见我了。你说你来就来嘛，还拿这么多东西干什么？毕竟第一次见家长嘛。我怕拿的东西太少了，你妈不开心。放心吧，我妈人还挺好的。妈，这就是念念。伯母，初次见面，这是我给你准备的礼物。你家是做什么的呀？我爸最早起家是养牛的，现在我们家呢是做养牛的。那你不就是个村姑吗？妈，我带念念回来，你把江岩叫过来干什么？江岩，他是你前女友，妈喜欢他。所以就把他叫来了。一个村姑也想嫁给我们家景川，你配吗？三姑，我的婚事好像和您没什么关系吧？景川，你怎么说话的呀？不得对你三姑无礼啊！他只要不对我妻子无礼，我自然不会对他无礼。伯母，您看看这些礼物，你喜欢吗？你们家不是养牛的吗？哪来的钱买这些贵重的礼品？该不会都是假的吧？不是。
这些都是我妈专门准备让我带过来给您的。别以为我不知道，你在攀附我儿子之前，还在公司扫厕所呢。一个养牛家里出来的保洁员，怎么可能有那么多钱买这么贵重的礼品？妈，锦川，你别怪伯母，她平时吃穿用度都很精致。真要吃了这些假冒的东西，影响了身体，可就得不偿失了。江小姐，别人不知道我有没有钱，你自己也不清楚吗？难道你忘了昨天在商场都发生了什么吗？爷爷，昨天发生什么事情了？不过是碰巧在商场遇到了，起了点小冲突而已。真的是这样吗？伯母。我听景川说你喜欢翡翠，昨天就专门去商场给你买了一套，您看一下。景川，你给他钱了吗？没有，这都是念念的心。思念，你别谎话连篇了。你那套要是真的，那我手上这套是什么呀？到底怎么回事？伯母都跟你说了，这个人嘴里没有一句实话。我有发票可以证明我自己。拿下，拿下，你看啊。江爷。肯定是你花了我的东西，伯母，你看他被说中了，就在这说我血口喷人。够了，我们家不喜欢满嘴谎言的人，请离开。妈，念念她不是那种人。再说了，你怎么不等真相调查清楚呢？怎么查？难道用你的钱给他补一个真的吗？江爷，你说我的东西是假的，你怎么能证明你自己的是真的？我当然有证据了。伯母，这份礼物是我在您经常去的那家店买的，大不了把店员叫来对质啊。告诉我，昨天是谁在店里买的翡翠？是这位小姐。你确定你要说谎吗？你这种行为等同于偷窃，是要坐牢的。这位小姐，我记得你，你昨天不是来买翡翠，卡里刷不出来钱吗？昨天还有一个导购，是叫小田吧？他已经被开除了，实习期都没有过。你还有什么要说的？这就是你所有的资料。你敢不敢把小婷叫过来当面对？有什么不敢的呢？司小姐，你不要再闹了，好不好？你还嫌不够丢人吗？景川儿，听三姑一句劝，你和他真的不合适。真相没查清楚，这事儿没完。昨天的事儿你还记得吗？是谁在店里买的那套翡翠？我告诉你，什么事情该说，什么事情不该说，你要盯得清分寸。闭嘴！这里有你说话的份儿吗？昨天是四小姐先看中了这套翡翠，江小姐抢着付钱，可是卡里却刷不出来钱。你诬陷我！江小姐是做贼心虚了。我只是看不惯满嘴谎言的骗子吧？怎么，只有你自己家的人说的话才是真的吗？别吵了，让他说。四小姐付了钱买下这套翡翠，是在店里交易的，店里都有监控。昨天店里的监控已经坏了，你不会是想拿这个事情说事吧？颠倒黑白，对吗？思念，这就是你找的帮手啊，说不定监控就是他删的呢。我还有别的证据。你抢了也没有，昨天他就已经把视频传给我了。江岩，你怎么能做出这种事情来？我说是看错你，太让我失望了。伯母，你听我解释啊，还有什么好解释的？伯母，这套翡翠是我精心为你挑选的，希望你能喜欢。这就是你演戏的理由。如果不这样的话，你也看不清江岩的真面目呀。即便是这样，我也不会让你进我们家门的，你就死了这条心。我们家的家门，我不进也罢。司令，司令。妈，无论你意见如何，我认定他了。伯母，别叫我伯母，我真是没想到，你怎么会是这样的人？伯母，我这是为了您才出此下策呀！我怎么忍心看着金川为了一个女的，跟您闹得这么僵啊？你走吧，儿子大了，他的事儿我管不了。伯母，我这还有个办法，但是需要您配合我。什么办法？干脆我们一不做二不休，找人把他轮了，这样景川肯定就不喜欢他了。江爷，你怎么能说出这种话来？虽然我不喜欢他，但是我也不会用这么下作的手段去对付他。江爷，我真没想到你是这样的人，我们家不欢迎你，你走吧。
你这是要干什么呀？我配不上你，那我走呗。反正我们也是协议结婚，现在你就当做协议到期了。念念，我承认我妈的态度确实有些恶劣，但是你看看我呀，我完全是站在你这边的。念念，念，你，哎，让开。念念念。喂，莹莹，你在哪儿？出来陪我喝酒。你跟着我做什么？我是你的人，你要去哪儿，我当然跟着。别跟着我了，婆媳关系不好，以后不得天天吵架。我妈那边的事儿，我会去解决的。那你现在说，如果你妈就是不同意我们在一起，那你该怎么办？这。莹莹，难受？不难受，是陆景川那个妈，你不是陆景川？我在这里难受，痛痛。我有速效救心丸。好、啊，进来吧。好、啊，好、啊。家人呢？别别别别，找不到，找不到。哎这里还有没有多余的面具？这位有，刚刚。喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，喂，这些都给你，他认给我。你干嘛？我抓到你喽！我是喝多了吗？怎么点个男模都这么像陆景川呀、啊？今天我就是你点的，你想干什么？啊、呃。嗯，既然你长得这么像陆景川的话，那就出去，再给我换一批。<笑>你点的男模？我听不懂你在说什么。这么喜欢男模？当然了，帅哥什么喜欢呢？嗯麻烦，请您先出去。吧。今天拜拜，别走了。你松开我，陆金川，哥，你别过来。思念，我知道我错了，都是我的不对。我知道你为什么生气。为什么？因为我的态度。因为我没有给你足够的安全感，你放心，我可以郑重的告诉你，没有人会把我松开的。至于我妈那边，我会去说服她的，大不了你把她死掉。你。陆景川，没有下期了。绝对没有，江小姐啊，我记得你说过的嘛，你可以在期限内连本带利的把钱还给我。现在期限到了，你打算怎么还？我可以还钱的，我可以把陆景川的母亲约出来，只要你们绑架了他，多少钱都拿得到。你是不是当我们傻了呀？找你要钱，没办法。下勒索是要进局子的。你给我点人，我出面去做这件事情，不会追查到你的
最后一次机会。伯母，您愿意再给我一次机会，让我嫁给景川吗？江岩，景川的事情我已经管不了了，你还是另觅良缘吧，以后也别再联系我了。那伯母。我能不能再请您吃最后一顿饭？就当是感谢这么多年您对我的照顾。之后我就要出国了，好吧？地址发我。好。四老太婆，既然你不愿意成全我和景川，那就不要怪我心狠了。你怎么找了这么偏僻的一个位置？当然是要借你的手，要是今天上钩了，你这是什么意思啊？啊？你怎么在这儿？您好，您好，您拨叫的用户在使用。出事了？怎么了？你母亲约了夫人见面，然后两个人一起消失了。找，全程找，一定要找到他们在哪。去，是。江岩干的，他约我出来吃饭，然后找人把我打晕了。你是怎么回事啊？江岩，冒充你约我，然后我就被绑了。你想干什么？现在的所有人都是我，等你被这几个男人糟蹋，你说警察会帮你？你现在放了我，我还能寄望多久？<笑>还想吓唬我呢？要怪就怪你不识趣。你要是现在愿意给警官打电话，说要离婚，就考虑考虑放你。可惜啊，我老公爱我爱的不行，没有我他都活不下去了。闭嘴，贱人！都是你抢走了他，警官是我的。每个前任都应该像死一样，还不是还要出来碰？我在嘴。我说我不会亏待你们吧？这女人，咱们就吧。江岩，你疯了吗？你有没有想过后果呀？伯母，你别怪我呀，我这都是被你们逼的。你不是要钱吗？多少钱我都给你，只要你把我们俩放了，钱肯定是要要的。不过，你们慢慢来。念念，妈，景川，我我有打晕。念念，念念，念念，妈，您没事吧？要不是陈医生给您也看看。我没事儿，景川，这一次多亏了念念，要不然你可能就再也看不到我们了。少爷，少夫人已经没有大碍了，就是短时间内心神受到了刺激，应该很快就能醒过来了。好，谢谢，谢谢医生。景川。妈再也不反对你和念念在一起了，你一定要好好对她啊！嗯嗯嗯嗯喂，陆总，江岩已经被逮捕了，你还有什么要交代的吗？好，你全程自己安排吧。
，怎么还不醒来啊？知道我有多担心，知道我喜欢，什么事情都难。那你呢？你要是再醒不过来，我妈做的满汉全席就只能我一个人吃。算了，反正你也醒了，我也不给你赢了。可以，带着我偷吃是吧？哟，醒了呀！我女儿在哪儿？谁呀、啊？好像是我妈。啊！我爸，你怎么来了？爸，哎，叔，爸，爸，你小子。当初非要逃婚，现在怎么还是和我女儿在一起啊？念念，念念，你没事吧？啊，妈，我没事。七点五。原来你就是我当初那那个逃婚对象。你、嗯、怎么这么神啊？你不是说放五勺盐吗？那你不还说放六勺了吗？你，那我们点完饭了。